الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب إلا أجر عليها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم எல்லா புகழும் புகழ்ச்சியும் அகிலத்தையே படைத்து பரிபாலிக்கும் ஏகவல்லோன் அல்லாஹ் ஜல்லஷானுகே உரித்தாகும் சலவாத்தும் சலாமும் எமது உயிரிலும் இனிய சையிதுனா முகமது சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் மீதும் அவர்களது குடும்பத்தார்கள் பரிசுத்த மனைவிமார்கள் உத்தம சஹாபாக்கள் தாபியூன்கள் தபோ தாபிங்கள் மற்றும் எல்லா முமினான ஆண்கள் பெண்கள் அனைவர்கள் மீதும் என்றென்றும் உண்டாவதாக அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அல்லாஹு சுபானு தாலாவினால் ஏவப்பட்ட ஏவல்களை எடுத்து நடக்குமாறும் அவனால் விளக்கப்பட்ட எல்லா விதமான பாவங்கள் இருந்தும் முழுமையாக விலகி நடந்து கொள்ளுமாறும் தகுவாவை கொண்டு ஒசையத்து செய்து கொள்கின்றேன் அல்லாவுடைய நல்லறியார்களே சோதனையான உலகத்தில் சோதனை மிகு காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த உலகத்தை படைத்ததற்குரிய காரணமே யாரிடத்தில் நல்லமல் இருக்கிறது என்பதை சோதிப்பதற்காகத்தான் என்று குரானில் பல இடங்களில் அல்லாஹ் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கின்றான் ليبلوكم أيكم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إذا هنا آية خليل أنجل اليار أحسن عملا على غان عمل سيكرير قل إن بذي سوذي بذر كاخ إنهم أبرغ اليار على غان عمل سيكرار قل إن بذي سوذي بذر كاخ إنهم الله تعالى சூரத்துல் முல்கிலும் சூரத்துல் கஹ்பிலும் குறிப்பிடுகின்றார் அமல்களுடைய சோதனைகளுக்கு மத்தியிலே அல்லாஹு தாலா அடியார்களை பல்வேறு வடிவுகளில் சோதித்துக் கொண்டிருக்கிறான் சில சோதனைகள் தண்டனையாகவும் வருகிறது சில சாராருக்கு சோதனையாக அமையும் அதே நேரம் இன்னும் சிலருக்கு அது தண்டனையாக மாறுகிறது உலகத்தில் வருகிற ஒவ்வொரு நெருக்கடியான நிலைமையும் நல்லவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா அதனை சோதனையாக்குகிறான் அந்த நெருக்கடியான நிலைமையில் அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று பார்க்குகிறான் அவர்களுடைய வார்த்தைகளை பார்க்குகிறான் அவர்களுடைய வார்த்தைகள் யாரிடத்தில் சொல்லப்படுகிறது அவர்களுடைய உள்ளங்களை பார்க்குகிறான் அவர்களுடைய உள்ளங்கள் யாரின் பக்கம் திரும்பி இருக்கிறது அவர்களுடைய நாவல்களை பார்க்குகிறான் அவர்களுடைய நாவுகள் யாரை பற்றி உச்சரிக்குகிறது 
அல்லாஹு தாலா முமினை சோதிக்குகின்ற ஒரு காலமாக இந்த காலம் இருக்கிறது யாரு பாவங்களில் மூழ்கி அந்த பாவங்களுக்குரிய முறையான தௌபா செய்யவில்லையோ அல்லது அல்லாவை மறுக்கும் குஃப்ரில இருக்கிறார்களோ அல்லது அல்லாவுக்கு இணை வைக்கும் சிறுகுடைய காரத்தில் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த விடயம் ஒரு தண்டனையாக வந்திருக்கிறது சோதனை வருவது மனிதனை உயர்த்துவதற்கு தண்டனை வருவது இருப்பவனை அளிப்பதற்கு அல்லா ஒரே விடயத்தை ஒரே நோயை ஒரே நெருக்கடியை ஒரே பஞ்சத்தை ஒரே கவலையை ஒருவருக்கு சோதனையாகவும் மற்றொருவருக்கு தண்டனையாகவும் அல்லாஹ் ஆக்குகின்றார் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே குரானிலே தீனுடைய பணி செய்யக்கூடிய மூமிங்களை பார்த்து அல்லா பின்வருமாறு சொல்லுகிறார் யாரு மக்களுக்கு நல்லதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்களோ மக்களை பாவங்களில் இருந்து தூரமாக்குவதற்காக தங்களால் இயன்ற முயற்சிகளை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறான் நீங்கள் சோதிக்கப்பட்டே ஆகுவீங்க என்றார் இந்த ஆயத்தை பற்றி அல்லாமா சுயூதி ரஹ்மகுல்லா அவர்கள் இமாம் இபுனு அபி ஹாத்திம் ரஹ்மகுல்லா அவர்களுடைய தப்சீரில் இருந்து எடுத்து எழுதுகிறார்கள் இந்த ஆயத்து இறக்கப்பட்டது யாருக்கு என்றால் நலவை ஏவி தீமையை தடுக்குகின்ற தீனுடைய பணி செய்கின்ற மனிதர்களை பார்த்து இறக்கப்பட்ட ஆயத்தாகும் யார் அல்லாவுடைய நல்லவைகளை மக்களுக்கு சொல்கிறார்களோ பாவங்களை தீமைகளை விட்டு மக்களை தடுக்கிறார்களோ அவர்களை விழித்து சொல்லப்பட்ட ஆயத் அதில் என்ன சொல்கிறான் நீங்கள் நிச்சயமாக சோதிக்கப்படுவீங்க சோதிக்கப்பட்டே ஆகுவீங்க விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் அந்த சோதனை வந்தே ஆகும் மூணு கோணங்களில் அந்த சோதனை வரும் ஒரு சுருக்கமான ஆயத்தில் உலக வாழ்விலே வருகின்ற சோதனைகளையும் அதை வெற்றி வருகின்றவர்கள் செய்ய வேண்டிய காரியத்தையும் அல்லா சொல்லி முடிக்குகின்றான் அந்த சோதனை எப்படி வரும் சி அம்வாலிக்கும் உங்களுடைய பொருளாதாரத்திலே வரும் வருமானங்களிலே சோதனை வரும் வருமானம் வந்தவர்களுக்கு வருமானம் இல்லாமல் போகும் செல்வந்தர்கள் ஏழைகளாக மாறுவார்கள் தன்னுடைய சுயமான தேவைகளை தாமே பூர்த்தி செய்து கௌரவமாக வாழ்ந்தவர்கள் யாசிக்குகின்ற நிலைமை உருவாகும் பொருளாதாரத்திலே சோதிக்கப்படுவீர்கள் இரண்டாவது சொல்லுகிறார் உங்களுடைய உடலில் ஆத்மாக்களில் சோதிக்கப்படுவீர்கள் உடல்களில் பல நோய்கள் வரும் மரணங்கள் ஏற்படும் இழப்புகள் உண்டாகும் அந்த வகையிலும் உங்களுக்கு சோதனை உண்டாகும் மூன்றாவது சொல்கிறான் உங்களுக்கு முன்னால் வேதம் கொடுக்கப்பட்டிருந்த யகூதிகள் நசாராக்கள் அதே போன்று அல்லாவுக்கு இணை வைக்கும் முஷரிக்குகள் இவர்களிடம் இருந்தே மனதை புண்படுத்துகின்ற பல வார்த்தைகளை கேட்பீர்கள் அல்லாவை ஏசுகின்ற வார்த்தைகள் இஸ்லாத்தை திட்டுகின்ற வார்த்தைகள் முஸ்லிம்களை தூஷிக்குகின்ற வார்த்தைகள் முஸ்லிம்களை கேவலமானவர்கள் என்று பகிரங்கமாக திட்டும் வார்த்தைகள் உங்களுடைய காதுகளுக்கு கேட்டு மனங்கள் நொந்து போகும் இந்த மூன்று சோதனையும் நிச்சயமாக வரும் என்று குரான் சொல்கிறார் உடல் ரீதியான சோதனை பொருளாதார ரீதியான சோதனை மானத்துக்கு வருகின்ற சோதனை என்று மூன்று வகையான சோதனை வரும் என்று சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார் இந்த சோதனைகளை வெற்றி கொள்வதற்கு இரண்டே இரண்டு வழிகளை இருக்கிறார் முதலாவது வழி என்ன வருகின்ற சோதனைகளை மக்களிடத்தில் சொல்லி அழுது கொண்டு தெரியாமல் பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள் இன் தஸ்பிரு பொறுமையாக இருப்பீர்கள் என்றால் இரண்டாவது சொல்கிறார் உங்களுக்கும் அல்லாவுக்கு விடையிலே எந்த விடயத்தில் தொடர்பு அருந்திருக்கிறது என்று பாருங்கள் தொழுகையை விட்டதனாலா நோன்பை விட்டதனாலா ஹஜ் கடமையாகியும் ஹஜ் செய்யாததாலா ஜக்காத்து முறையாக கொடுக்கப்படாததாலா அல்லது நீங்கள் வட்டியிலே கை வைத்ததாலா அல்லது நீங்கள் லஞ்சம் கொடுத்ததனாலா அல்லது நீங்கள் மக்களை ஏமாற்றியதனாலா 
அல்லது பொருள்களுக்கு பொய் சொல்லி விற்பனை செய்ததாலா அல்லது வீட்டிலே மனைவி மக்களுக்கு அநியாயம் செய்ததாலா அல்லது நீங்கள் பாவங்களுக்கு பணத்தை செலவழித்ததனாலா பல வழிகளை பாருங்கள் எந்த இடத்திலே அல்லா உங்களுடன் கோவித்துக் கொண்டான உங்களுக்கு தெரியாது இந்த சோதனை வந்திருப்பது நீங்கள் ஏதோ செய்த ஒரு தவறினால் பொறுமை செய்து கொண்டே அந்த தவறுக்குரிய மன்னிப்பை கேட்டு அல்லாவுடைய பயத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் சபுரும் தக்குவாவும் நீங்கள் பொறுமையாக இருந்து அல்லாவை பயந்து தக்குவாவுடன் வாழ்வீர்கள் என்றால் அந்த கலக்கமான நேரத்தில் நீங்கள் எடுக்கின்ற உறுதியான தீர்மானம் அதுதான் என்று சொல்கிறார் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே கடந்த ஒன்றரை வருடமாக ஒன்றரை வருடமாக நாடும் கலங்கி போய் உலகமும் கலங்கி போய் மனிதனும் கலங்கி போய் கடைகளும் கலங்கி போய் தனி மனிதர்களும் குழம்பி போயிருக்கிறார்கள் இப்போது முடியும் நாளை முடியும் ஒன்றாம் திகதி முடியும் எட்டாம் திகதி முடியும் என்று ஏதோ ஒன்றை பார்த்து எதிர்பார்த்திருப்பதை போன்று இருந்தாலும் திரும்ப திரும்ப கிளம்பி கொண்டே இருக்கிறது சோதனை முடிவதாக தெரியவில்லை ஊசி போட்டால் தீரும் என்றார்கள் ஊசை சமைத்தவர்களுக்கு இப்பொழுது குழப்பமாக இருக்கிறது ஊசினால் என்ன செய்யலாம் அது ஒரு மன நிம்மதிக்கு மன ஆறுதலுக்கு அதனை ஒரு தொடர் தடுப்பாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று ஒரு நிம்மதி எடுக்கிறார்களே தவிர உலக சுகாதார ஸ்தாபனமே இப்பொழுது உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது பழைய நிலைமைக்கு திரும்புவதை எதிர்பார்க்க வேண்டாம் மக்களே கொரோனாவுக்கு முன்னால் உலகம் எப்படி இருந்ததோ அந்த வாழ்க்கைக்கு திரும்புவதை நீங்கள் யாரும் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் மீண்டும் மீண்டும் பல காலங்களுக்கு இப்படியே இருக்க வேண்டி வரும் ஊசி போட்டுக் கொண்டும் கட்டுப்பாடுகளுடனும் நெருக்கடிகளுடனும் பரிசோதனைகளுடனும் தடுப்பு முகாங்களில் தடுத்து வைக்கப்பட்டும் ஆஸ்பத்திரிகளில் வைத்தியம் செய்து கொண்டும் தான் நோ என்ற இந்த சோதனையின் நிழலிலே தான் நீண்ட காலம் உலகத்தில் வாழ வேண்டி இருக்கும் என்ற ஒரு அபாய செய்தியை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் திறந்த நகரங்கள் எல்லாம் மீண்டும் மூடுவோம் என்று சிந்திக்கிறார்கள் முகத்தை திறந்த நகரங்களில் எல்லாம் திரும்பவும் மூடுங்கள் என்று அறிவிக்கிறார்கள் மூன்றாவது ஊசும் போடலாம் ஆண்டு ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள் அல்லாவுடைய சோதனையுடன் யாருக்கும் மோத முடியாது அல்லாஹ் அனுப்புகின்றதுடன் உலகத்தில் உள்ள எந்த ஒரு சக்திக்கும் நின்று பிடிக்க முடியாது என்ற செய்தியையே அல்லாஹு தாலா இங்கு கொடுக்கின்றான் அதனை நிறுத்த முடியும் அனைத்து முஸ்லிம்களும் அல்லாவின் பக்கம் உள்ளத்தால் தௌபா செய்தாலே தவிர இந்த நிலைமையை மாற்றவே முடியாது நாங்கள் அல்லாவை நம்பிய முஸ்லிம்கள் பாவத்தை பாவம் என்று உணர்ந்த முஸ்லிம்கள் தீமைகளுக்கு தண்டனை வரும் என்று உள்ளத்தால் ஏற்றுக்கொண்ட நாங்களே எதற்காக துடிக்கிறோம் இந்த நிலைமை நீங்கி பழையபடி பாவம் செய்யத்தான் துடிக்கிறோம் கொரோனா நீங்க வேண்டும் பழையபடி உலகத்திலே ஆடியது போன்று ஆடுகின்ற நிலைமை வர வேண்டும் பழையபடி சுற்றுகின்ற சூழல் உருவாக வேண்டும் பழையபடி கடற்கரைகளில் நடனமாடிய நிலைமை உருவாக வேண்டும் என்று துடிக்கிறோமே தவிர அல்லா மன்னிக்க வேண்டும் என்று துடித்தவர்கள் இல்லை இமாம் குருத்துபி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலை அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் எந்தெந்த நகரங்களில் நாலு வகையான மக்கள் இருப்பார்களோ அந்த மக்கள் சோதனையிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுவார்கள் எந்தெந்த ஊர்களில் எந்தெந்த நகரங்களில் நாலு விதமான மக்கள் இருப்பார்களோ அந்த ஊரில் உள்ள மக்கள் மசூமூனமில் பலா இது போன்ற சோதனைகளிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுவார்கள் முதலாவது யாருக்கும் அநியாயம் செய்யாத நீதமான தலைவர் அது எங்களுடைய சக்தியிலே இல்லை எங்களால் ஒன்று மட்டும் செய்ய முடியும் யாரெல்லாம் நீதமானவனாக மாற்று என்று தகச்சுதில் கண்ணீர் வடித்து அல்லாவிடத்தில் அந்த பொறுப்பை சாட்ட முடியும் இரண்டாவது சொன்னார்கள் பாவத்தின் பக்கம் செல்லாமல் நேரான வழியில் பயணிக்கிற ஆலிங்கன் 
பாவத்தின் பக்கம் செய்ய செல்லாமல் நேரான பாதையில் பயணிக்கின்ற ஆலிம்கள் வாழுகின்ற ஊர்கள் மூன்றாவது சொல்கிறார்கள் நலவை மக்களுக்கு ஏவி தீமையிலிருந்து மக்களை தடுத்து குரான் ஓதும்படியும் மார்க்க கல்வியை அவசியமாக கற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்றும் மக்களை தூன்றுகின்ற மசாயகுகள் வாழுகின்ற ஊர்கள் நான்காவது சொல்கிறார்கள் ஜாகிலியா காலத்தின் பெண்கள் வெளியிலே சுற்றியதை போன்று நிறுவானமாகவும் அரை நிறுவானமாகவும் பாதைகளில் சுற்றி தெரியாது வீடுகளிலே மறைந்து வாழும் பெண்கள் இருக்கின்ற ஊர்கள் பாதுகாக்கிறார்களோ அந்த ஊர்களை அல்லா சோதனையில் இருந்து பாதுகாக்குகின்றார் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே கையும் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலை அவர்களுடைய அத்துருகுல் என்று சொன்ன நூலிலே ஒரு செய்தியை சொல்கிறார்கள் மிக மிக பயங்கரமான ஒரு செய்தி சொல்கிறார்கள் இதிலே ரொம்பவும் மனிதர்கள் பயப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் பெண்கள் ஆண்களுடன் கலந்து பழகின்ற பழக்கம் ஒரு ஊரிலே உருவாகிறது என்றால் அந்த ஊர் மிகவும் பயப்பட வேண்டும் பெண்கள் வெக்கம் மறந்து வெக்கம் இல்லாது நாங்களும் ஆண்களை போன்று சமமாக வர வேண்டும் என்று ஆண்கள் இருக்கின்ற இடங்களில் எல்லாம் ஆண்கள் அமருகின்ற கதிரைகளில் எல்லாம் ஆண்களுடைய கால்களுக்கு இடையிலே எல்லாம் அவர்கள் சுற்றி திரிய ஆரம்பித்தால் இதுதான் உலகத்தில் வரும் சகல சோதனைகளுக்கும் ஷர்ருகளுக்கும் அசிலாக அமையும் என்று எழுதுகிறார்கள் உலகத்திலே பொது தண்டனைகள் வருவதற்குரிய ஆக பெரிய காரணம் ஆண்களும் பெண்களும் கலப்பதுதான் என்று மிபுனில் கையும் ரஹ்மத்துல்லா எழுதுகிறார்கள் தனிப்பட்ட தண்டனைகள் பலருக்கு வரலாம் வயது போனவர்களையும் வாலிபர்களையும் சிறுவர்களையும் கூட விட்டு வைக்காத பயங்கர சோதனைகள் வருவதற்கு அடிப்படை காரணம் ஆண்களும் பெண்களும் வெக்கம் கூச்சம் இல்லாமல் கலந்து கொள்வதாகும் இரண்டாவது சொல்கிறார்கள் உலகத்திலே உள்ள பொதுமக்களும் விசேட மாணவர்களும் கூட கெட்டு போவதற்கு நல்ல தலைவர்கள் முன்மாதிரியாக இருப்பவர்கள் கூட கெட்டு போய் நாசம் அடைவதற்கு பெண்கள் ஆண்களுடன் வந்து கலந்து விடுவது மற்றும் ஒரு காரணமாகும் சொல்கிறார்கள் பொதுவான மரணங்கள் அடுக்கடுக்காக ஆயிரம் ஆயிரமாக லட்சம் லட்சமாக மரணங்களை நிகழ்த்தும் நோய்கள் ஏற்படுவதற்கும் இந்த ஆண்கள் பெண்கள் கலப்பு அடிப்படை காரணமாகும் என்ன காரணம் என்றால் அவர்கள் கலந்து விடுவதனால் பெண்களுடைய வக்கம் குறை ஆரம்பிக்கும் அதனால் அவர்களுடைய ஆடைகளில் வித்தியாசம் வரும் இறுக்கமான ஆடைகள் அலங்காரம் மிக்க ஆடைகள் ஆண்களின் உணர்ச்சிகளை தூண்டுகின்ற ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு அவர்கள் பாதைகள் நடமாடும் போதே தானாக விபச்சாரம் அதிகரிக்க ஆரம்பித்துவிடும் ஜினாவுக்கு வரையறையே இல்லாமல் கண்களினாலும் கால்களினாலும் கைகளினாலும் நாவுகளினாலும் பணம் செலவழித்தும் தினா என்ற கதவு திறந்து விடப்படும் ஹதரத் மூசா அலேஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களுடைய பனு இஸ்ராயில்கள் என்ற அந்த கூட்டத்தார்கள் பலம் வாய்ந்த ஒரு படையினராக ஒரு காலத்திலே விளங்கினார்கள் அந்த பனு இஸ்ராயில்களில் விபச்சாரம் புரியும் மானம் கெட்ட சில பெண்கள் வந்து இணைந்து கொண்டார்கள் அதனுடைய விளைவாக பனு இஸ்ராயில்களுக்குள்ளே மெது மெதுவாக வெக்கம் கெட்டு போய் விபச்சாரம் அதிகரித்தது அல்லா அதற்கு தண்டனையாக உடனடியாக வல்ல அந்த விபச்சாரம் எனும் பெண்களின் கலப்பு என்ற பாவத்தை அவர்கள் தடுத்து நிறுத்தாததனால் தாவூன் எனும் கொலரா நோயை நாங்கள் தொற்று நோய் என்று சொல்கிறோமே அது போன்ற ஒரு நோயை பனு இஸ்ராயில்களுடைய படையின் மீது அல்லா சாட்டினான் ஒரு நாளில் எழுபதாயிரம் பேர் இறந்து மடிந்தார்கள் என்று தப்சீர் சொல்லுகிறார் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே இந்த நிலைமை உருவாகும் என்று பல ஆண்டு காலங்களாக மிம்பர்கள் இருந்து சொல்லப்பட்டது அல்லாவுக்கு ரொம்ப கோபம் வரும் ஒரு செயல் தான் ஆண்களும் பெண்களும் கலந்து சமமாக வெக்கம் கூச்சமில்லாமல் நடமாடுவதே 
அல்லாவுடைய கோபத்தை இறக்குகின்ற செயல் என்பது சொல்லப்பட்டது ஆனால் காதில் வாங்கப்படவில்லை இப்பொழுது அனைவர்களும் உணர்கிறார்கள் ஆனால் விலகி வர முடியாத நிலையிலே இருக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே ஆகவே மீண்டும் நோய் அதிகரிக்கிறது தொற்றாளர்களின் எண்ணை அதிகரித்து எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டு போகிறது ஆஸ்பத்திரியில் ஆஸ்பத்திரிகளில் நோயாளிகள் அதிகரிக்கிறார்கள் அவசர சிகிச்சை பிரிவுகளில் இடமில்லாத அளவுக்கு நோயாளிகள் அதிகரிப்பதாக சுகாதாரத்துறை சொல்லுகிறது ஆகவே முஸ்லிம்களாக எங்களின் மீதும் பாரிய பொறுப்பிருக்கிறது இருந்ததோ இல்லையோ அல்லாஹுடத்தில் ஆபியத்தை கேட்பது எங்கள் அனைவர்களுடைய கடமையாக பொறுப்பாக இருக்கிறது அப்துல்லா இபின் மசூத் ரவி அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறார்கள் உலகத்துக்கு வந்த எந்த நபியாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு ஒரு இறுக்கமான நிலைமை வரும்போது நபிமார்கள் அந்த கஷ்டத்தை நீக்குவதற்கு தஸ்பீகை பயன்படுத்தினார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அல் ஜவாபுல் காஃபியில் இவன் கையும் ரஹமகுல்லா எழுதுகிறார் மா குறிப நபியும் மினல் அன்பியா இல்ல நபிமார்களுக்கு எந்த ஒரு கவலை நெருக்கடி கஷ்டங்கள் வரும்போதே அதிகமாக தஸ்பீர் செய்து அம்மாவிடத்திலே அந்த நெருக்கடியிலிருந்து விலகி விடுவார்கள் யூனுஸ் அலைகு சலாத்துக்கு மீனுடைய வயிற்றுக்குள்ளே விழுங்கப்பட்டு அவர்களை பாதுகாக்க யாரும் இல்லை என்ற சூழல் இருக்கும் போது யூனுஸ் அலைஹு சலாம் லா இலாக இல்லா அந்த சுபானக் இன்னி குந்து மீன் வாலி மீன் என்ற தஸ்மீகை சொன்னார்கள் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அந்த தஸ்மீக மட்டும் இல்லை என்றால் ஹதரத் யூனுஸ் மீனுடைய வயிற்றிலே கயாம நாள் வரைக்கும் இருந்திருப்பார்கள் என்று சொல்லுகிறான் என்று அல்லாஹ் சூரா சாதிலே சூரா சாஃபாத்திலே மிக தெளிவாக ஹதரத் யூனுஸ் அலஹி சலாத்துடைய விஷயத்தை தெளிவுபடுத்தி சொல்லி இருக்கிறார் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே தஸ்பீகை அதிகரியுங்கள் இஸ்திஹாரை அதிகப்படுத்தி செய்யுங்கள் வீடுகளிலே தொழுகையை ஆரம்ப நேரத்தில் தொழுகின்ற பழக்கத்தை உருவாக்குங்கள் பெண்கள் வெளியிலே சுற்றி திரிகின்ற பழக்கத்தை நூத்துக்கு நூறு குறைத்து அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு மாத்திரம் பெண்கள் வெளியே செல்ல வேண்டும் என்ற நிலைமையை உருவாக்குங்கள் நல்லதை மக்களுக்கு சொல்லுங்கள் தீயதிலிருந்து தடுக்கும் தாவாவுடைய பணியில் அடைவர்களும் ஈடுபடுங்கள் குரான் ஓதுவதையும் குரான் ஓதுவதை கேட்பதிலும் கவனம் செலுத்துங்கள் அல்லாவுடைய கோபம் உயர்ந்து அல்லாஹுடைய ரஹ்மத் அந்த வீடுகளுக்கும் அந்த ஊர்களுக்கும் இறங்க ஆரம்பிக்கும் தாபியங்களில் ஒருவரிடத்திலே கேட்கப்பட்டது சில நேரங்கள் வரும் அல்லாவுடைய ரஹ்மத்தை அவசரமாக இறக்கி கொள்ளணும் இல்லை என்றால் தப்பிக்க முடியாது நெருக்கடியான ஒரு கட்டத்திலே மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாவுடைய ரஹ்மத்தை அவசரமாக இறக்குவதற்கு வழி என்ன அதற்கு அவர்கள் சொன்னார்கள் இமாம் லைசுபு சாத் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலை சொல்கிறார்கள் குரான் ஓதுவதே குரான் ஓதுவதை கேட்டுக் கொண்டிருப்பது என்ற அமல் இருக்கிறதே இதன் காரணமாக அல்லாவுடைய ரஹ்மத் இறங்குவதை விட வேகமாக வேறொன்றுக்கும் இறங்க முடியாது என்று லைசுபு சாத் ரஹ்மத்துல்லா சொல்கிறார்கள் குரான் ஓதப்பட்டால் ஓதும் குரானை காது கொடுத்து கேளுங்கள் அமைதியாக கேளுங்கள் மிகவும் தேவையோடு கேளுங்கள் உங்களுக்கு ரஹ்மத்து செய்யப்படும் என்று நல்லா சொல்லுகிறான் குரான் ஓதுவதை கேட்பதே கேட்பதே ரஹ்மத்தை இறக்கும் என்றால் குரான் ஓதுபவர்களுக்கு அல்லாஹுடைய ரஹ்மத் என்ன குரானை விளங்குபவர்களுக்குரிய ரஹ்மத் என்ன குரானை கற்பிப்பவர்களுக்கு கிடைக்கும் ரஹ்மத் என்ன குரானை கற்றுக்கொள்வர்களுக்கு கிடைக்கும் ரஹ்மத் என்ன குரானை தொழுகையில் ஓதுகின்றவர்களுக்கு கிடைக்கும் ரஹ்மத் என்ன குரானை தகச்சுத்தில் ஓதுபவர்களுக்கு கிடைக்கும் ரஹ்மத் என்ன எல்லா இடங்களிலும் குரான் ஓதுவதையும் ஓதுகின்ற குரானை கேட்கின்ற பழக்கத்தையும் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் வல்ல ரஹ்மான் இடத்தில் அதிகமாக ஆபியத்தை கேளுங்கள் ஆபியத்தை கேளுங்கள் ரசூலுல்லாவுடைய கட்டளை சலுல்லாஹல் ஆபியா நபி சல்லாஹ் சொன்னாங்க அல்லாவிடத்தில் எப்பொழுதுமே ஆரோக்கியத்தை கேட்டுக்கொண்டே இருங்க அல்லாஹும் மன்னிப்பையும் ஆபியத்தையும் உன்னிடத்தில் கேட்கிறேன் என்று ரப்பிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டே இருங்கள் என்று சொல்லல்லாஹ் சொன்னார்கள் ஆகவே 
இந்த விடயங்களை அனைவர்களும் கவனித்து மிகவும் பேடுதலாக நடந்து கொள்ளுங்கள் வல்ல ரஹ்மான் அனைவர்களுடைய கஷ்டங்களையும் நீக்கி வைப்பானாக யாரா எங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து தருவாயாக பூரா உலகத்திலும் வாழும் முஸ்லிமான மோமினான ஆண்கள் பெண்கள் அத்துணை பேருடைய பாவங்களையும் மன்னித்து தருவாயாக அனைவர்களுக்கும் நிம்மதியான வாழ்க்கையை ஈருலகத்திலும் நசீபாக்குவாயாக கொடிய சோதனை எங்களை விட்டும் நீக்கிடுவாயாக ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி தந்தருவாயாக பொருளாதாரத்தில் வரக்கத்தை ஏற்படுத்துவாயாக யார் யாரெல்லாம் செய்த தவறுகள் இந்த நெருக்கடிகளுக்கு காரணமாக இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு அந்த தவறுகளை உணர்த்தி மக்பிரத்தை பெற்றுக் கொள்கின்ற வழிகளையும் நீயே காட்டிக் கொடுத்தருவாயாக பாவங்களை அலங்கோலமாக்கி காட்டுவாயாக நன்மைகளை அலங்கரித்து காட்டுவாயாக அதில் ஈடுபடுகின்ற பாக்கியத்தையும் தந்தருவாயாக ஆமீன் அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன்